。这是发生在几年前的一个山村里。那些年搞封山育林，村里安排了老王来当护林员，每天早晚上山巡逻一次，一个月给一千两百块钱，也算个挺好的差事。可有那么一天，老王下午上了山，就整整一晚上没回来。家里人一嚷嚷，全村都动了起来。第二天一大早就全部上山去寻找。这一找，直到快中午了。才在山坳的土地庙里找到了他。不过，那时候老王正躺在土地庙门口，处于昏迷状态。大伙这又是掐人中，又是喷凉水的，才总算把他弄醒了。这才全都松了口气。可醒来之后，老王一脸虚弱，目光茫然的看着眼前的众人，完全不知道发生了什么。说了半天的话，好像突然明白了什么，这才开口叫了一句：“老周在哪？”刚开始大伙。被他弄得都有点懵，可等他说完了，村里人都有些脊背发凉，当然，也同时弄明白了整件事的来龙去脉。原来老王自从当了护林员以来，十分认真负责，每天吃了饭就上山转悠。昨天他一如既往的一直转悠的傍晚，直到天色暗下来，他才准备下山回家吃饭。不过，老王这人有个坏毛病，烟瘾比较大，但巡山的时候不能抽烟。从山里出来后，早就憋不住了，便在路边的草丛里翻出自己藏的烟和打火机，点上了一根，打算往村里走。这时又有些尿急，就钻了路旁的小树林去方便一下。可正这个时候，他突然听到后身传出一阵沙沙的声响，扭头一看，只见有个人正顺着上山路，朝着山里的方向走。上面明文规定，凡是有人进山，必须严查，严禁带打火机进去。老王碰见了，就得问一下。那人停下脚步，微微侧了下头，瞥了老张一眼。虽然天黑了，看得不是很清楚，但仅仅这侧脸，老王就能认出这是村里的老周，跟他从小玩到大的老哥们。可谁成想，老周根本没理会他，只是瞥了他一眼后，便转过头去耷拉着脑袋，埋头往山里走去。这就奇怪了，先不说带不带火种，就这不理人的态度。就让老王有些不放心，他也顾不得撒尿了，一边系腰带，一边朝着老周追去。可不管他怎么追怎么喊，对方都不予理会，只顾埋头赶路，始终和老王保持着一段距离。就这么一追一赶，老王追着老周上了山。这时，老王发现山里不知不觉间似乎起雾了，而此时，前方的老周终于是停了下来，因为天色已晚，看不清，只见。老周站在那冲老李不断的挥手，像是示意老王别追了。只见老周动作十分奇怪，一举一动十分僵硬。见此，老王忍不住开始骂骂咧咧了，同时接着往前追。而老周也是接着往山里赶。老王上气不接下气的追着，山里的雾气也越来越浓了。可就在这时，老王突然发现，在老周前方隐约出现一座小庙，而老周的身影竟直来到小庙前。停在那，回头看了看老李，又冲他挥了挥手，随后一弯腰钻进了小庙里。这一幕让老王意识到事情有些不对劲，但追了一路，怎么也得上去看看，于是也紧随着跟了上去。可后面的事就奇怪了，明明看见老周钻进了小庙里，此时小庙里却空荡荡的，根本看不到他的身影，只能看到庙里土地公公栩栩如生的神像面朝着他，正一脸慈祥的看着他。老王彻底傻眼了，这小庙一共八丈大个地方，一个大活人怎么能凭空消失了呢？难道老张也反应过来有些不对劲了？莫名的，身体打了个寒战，便又向那神像看去。神像还是那么坐着，一动不动。可是老王却感觉，这神像好像活了过来，而且慈祥的表情不见了，面带平静的看着自己。老王刚想叫。可却发不出声音，眼前也是越来越模糊，慢慢就没了知觉。讲完这一切，老王看着大伙，样子就像要从众人口中得知一个答案。看着大伙欲言又止的样子，老王心头的那种不好的预感是越来越重。等被大伙扶回了村，他的答案也就有了。因为刚进村，他就看到了老周家在办丧事。就在昨天下午，老周下地干活，突发心梗去世了。不过那时老王在山上，并不知道。这个故事发生在09年，堂哥高中辍学后，便跟着我二叔开着大车拉煤。说实话，这个活还是挺挣钱的。
。那次是堂哥头一次跟车，父子俩从矿场装了一车煤后，当天晚上跟着车队一路奔向目的地。那晚他们最后装的车，排在车队的最后面。途经一个村庄时，二叔的车坏在了路上，检查了半天也没看出毛病，反正就是怎么也打不着火。没办法，只好打电话让结伴的车队回来救援一下。可这会儿人家早就跑出去好几里地了。没办法，两人只能在车上等着。等人实在无聊，堂哥点了根烟，便下车找地方撒尿去了。刚下车绕到车后面方便呢，就发现路边不远处亮着灯。远远的望去，那亮着灯的地方应该是这个村里的戏台子。此时，戏台上正咿咿呀呀地唱着戏，戏台的光线有些昏暗，像是早年间那种灯泡发出的光。可眼前已经十一点多了，唱戏的还没散场。想着会车上干等也无聊，于是就打算过去瞧瞧。一进戏台院，发现里面看戏的人并不多，我就十几个坐在院里的木桩上。堂哥爱凑热闹，叼着烟就来到了人群边上，找了个空木桩子就坐下了。他的到来并没有引起看戏人群的关注，反倒是戏台上唱戏的花旦动作突然停顿了一下，瞥了他一眼。堂哥刚好和他对视在一块，说来也怪。以前不喜欢看戏的他，突然发现这些穿着戏服的人还挺有意思。很快，堂哥就融入到了大家的叫好声中。也不知道看了多久，突然间，堂哥发现戏台的帷帐后面冒起了浓烟。刚开始他以为是舞台效果，可很快就发现了不对劲。青纱式的帷帐真的燃起了火苗，而且越烧越旺。没一会儿，整个帷帐都着了起来。这一下可把堂哥吓坏了。但戏台上唱戏的演员们并没有停下，就好像没有发现一般。堂哥急得要命，看着那越来越大的火苗，忍不住的喊了起来。可事情就怪了，不仅台上的演员不惊慌，就连台下的人群也没有反应。他们依旧在专心的看着戏，似乎所有人都没有发现着火了。堂哥脑子有些转不过来，不过眨眼的功夫，整个戏台都燃烧了起来。看到这一幕，堂哥再也忍不住了。朝着身边的人就大吼了起来。然而，这一嗓子喊完，众人依旧没有动，只是齐刷刷的将头转向了他。堂哥顿时就懵了，他这才发现这些人神情呆滞，眼睛里根本没有瞳孔，哪里是什么正常人？堂哥吓得一屁股就瘫坐在了地上，不经意间又看到了戏台上，脑子里顿时再次嗡的一声。只见戏台上的演员们笼罩在火焰中，大火烧毁了他们的衣服。空气中更是弥漫着皮肉被烧熟的味道，可他们依旧在唱着，丝毫没有要停下来的意思，更没有挣扎，任凭大火在身上肆虐。眼前的一幕已经不能用震撼来形容了。堂哥说，他当时一直在大叫，突然一种踏踏的脚步声惊醒了他。堂哥转头一看，那些看戏的人竟然把他围在了中间，那一双双没有瞳孔的眼睛紧紧地盯着他，看着这一张张狰狞的面孔。堂哥就觉得头皮一阵阵的发麻，身体都僵硬了起来。人害怕到一定地步，已经无法发出声音了，用尽了力气呼救，那声音弱的连自己都快听不到了。就在这时，堂哥兜里的手机突然响了，清脆的铃声让堂哥的脑子里清醒了很多。可是想要动一下，依旧很难。一个简单的动作，堂哥哆哆嗦嗦的，竟然就是完成不了。就在堂哥着急的时候。一个熟悉的声音响起了，二叔的声音让堂哥提着的心终于稳了下来，整个人也活了过来。而这时他突然发现，刚刚围住他的那些人已经不见了。再看戏台上，哪有什么唱戏的戏班子，更没着什么火，眼前只有一座破破烂烂的戏台。至此，堂哥哪里还不知道发生了什么，拼了命的爬起来，朝着大路上跑去。双腿依旧软的厉害，可是堂哥不敢停。跌倒了，再爬起来，踉踉跄跄地朝着二叔跑去。见到了二叔，堂哥终于松了一口气，直接瘫软在了地上。二叔他们见势不对，忙着过来扶。这时才发现堂哥整条裤子早已经湿了。堂哥缓了好半天，才结结巴巴地说起了刚才的经历。听堂哥说完，几个人全都呆住了。说不信吧，堂哥那样子又不像在撒谎。短暂的呆滞过后，众人忙着把堂哥抬上了车。这里既然诡异，还是尽快离开的好。从那开始。
，堂哥跟着二叔跑大车，再也没敢在大晚上的乱跑过。后来他们才听说，原来那年春天村里唱戏，戏班子就住在戏台的后面。有天夜里，有人抽烟没掐灭烟头，酿成了惨剧。这个故事得从我哥的婚事说起。我哥谈了个女朋友，跟家里提起了这件事，结果惹得奶奶大发雷霆，极力反对。阿正啊，你要谁家的姑娘，奶奶都不反对。唯独不能要刘家的，可为什么要奶奶？咱们两家以前不是老邻居吗？知根知底的有什么不好？哥哥不明白为什么奶奶还有我妈会如此的反对他这门婚事。说起他的女朋友，以前还和我们家是邻居，我们都是矿区家属，只不过我们家早就从矿区搬出来了，就是因为知根知底这件婚事才不行啊！不光奶奶不同意，妈也不同意这门婚事。你就听话，别再跟刘家来往了。哥哥不服气。就想弄明白为什么家里不同意这门婚事，但是好像奶奶和我妈有什么难言之隐，不便明说。可这到底是为啥呀？总得有个理由吧。最后把哥哥逼急了，非得让他们给个反对的理由。奶奶一看，怎么说也不行了，一拍桌子发了火。好，我就告诉你理由。我妈赶忙上前劝阻，怕我奶奶气出病来。妈，你别生气，别再气出个好歹的。哎，我没了儿子，不想再没了孙子。阿正，你坐下，听妈跟你说。我哥一看奶奶真的生气了，也蔫了，又乖乖的坐了回去。一家人又重新坐定。我妈讲起了一件二十年前的恩怨。这件事啊，得往二十年前说。我们家以前住在矿区，我爷爷和我爸都在矿上工作。因为过度开采，矿上有些房屋就出现了断裂。矿上为了安全起见，决定把危房都拆了，盖成小楼。这原本是件好事，可这种好事偏偏也有人不愿意。我看你们谁敢拆我家房子，那就是我家邻居于秀英。她家房子断裂的最为严重，可矿上又给分新房又给补偿的，她就是不同意，守在家门口不让拆迁办的人进院测量。理由倒也让人同情。他家孩子六岁的时候走丢了，他害怕房子拆了孩子回来找不到家。你们爱谁家拆谁家拆，我家不能拆。邻里邻居的也都知道，他男人死在了矿上，唯一的儿子也走丢了。人本来就有点神经兮兮的，秀英，你把棍子放下，可别伤着人。有话好好说，也都好言好语的劝他。秀英啊，你看咱们现在住的房子都成危房了，公家出钱给咱盖小楼，这不是好事吗？你咋就不同意呢？不能拆，房子拆了，我儿子回来就找不到家了。可徐秀英举着一根棍子，谁说什么也不听，就是不让动他家的房子。有脾气不好的邻居在气头上就说了些不中听的话。你儿子都走丢这么多年了，不可能再回来了。你胡说，胡说！这个彻底激怒了于秀英，挥起棍子冲着那个邻居就砸了过去。我儿子会回来的，我儿子一定会回来的。那个邻居一个没躲利索，被砸了个正着。滚！谁也别想拆我家院子，我看他是疯了。快去卫生所处理一下，别感染了。打得头破血流，邻居们一看徐秀英发了疯，也没人敢再上前劝说，事情就先搁下了。可从那天开始，于秀英不吃也不睡，成天抱着棍子守在家门口，不让人靠近。房子不能拆，我儿子会找不到家的，会找不到家的。嘴里一直念叨着不能拆他家房子，他儿子一定会回来的。可不吃不喝，铁打的身体也受不了啊！于秀英熬了四天后，倒在了家门口，神志都已经不清了，还在念叨着那几句话：房子没了，我儿子会找不到家。有几个实在看不下去的村民。背着他送到了矿上的卫生所，快把铲车开过来，推了他家的房子，没了于秀英的阻拦，推土机得以开过去。这个疯婆子真是活该，这回没人拦着拆迁了。村民也都知道这样做不好，尤其是几个邻居，实在不想因为于秀英一个人的原因耽误住新房子，就合力把他送到了卫生所。我妈当时被留了下来，一个是能照顾他一下，一个是看着他别再去捣乱。那时候于秀英的状态。基本上跟精神病差不多了，他这样的不送到专科医院去治疗，会越来越严重的。我妈说那天她正跟大夫说于秀英的事，没想到奄奄一息的于秀英，堂弟一下从病床上坐了起来，不能拆我的房子，你别乱动啊！疯了一样，拔下手背上的针头就往外跑。我妈和大夫想拦住他，却被他一把推开了。于秀英发了疯似的往家跑。我妈知道矿上正在拆他家的房子，生怕他过去有危险。就在身后一路追，等跑到了房子呢，院墙已经差不多被推平了。于秀英一看更急了
，拼了命地想要过去，几个邻居就拦着他：“你不能进去，里面危险呢、啊。”气急的于秀英张开嘴就咬在了一个邻居的脸上，咬下了一大块肉来。那邻居一松手，于秀英跑了过去，他也不知道害怕，跑到推土机前面，张开双臂拦着推土机，不让再往前。他是突然跑过去的。推土车司机刹车慢了点，撞到了一面墙，于秀英被结结实实的砸在了下面。快救人啊！我妈和几个邻居一看要出人命，都跑过去救人。大伙一块从砖堆里把于秀英给扒了出来，可人已经砸成了血葫芦，只剩一口气了。因为他们家没有别人了，矿上帮他办了后事，也没惹什么麻烦。新楼房很快就盖好了，受地质影响只盖了两层，包括我家在内一共四户，每层两家。住进了新楼房，那可是高兴的事，大伙也就把于秀英的事淡忘了。可新房好归好，就是不太隔音，有可能是偷工减料了。住我们家隔壁的是刘全家，自打搬进新房，两口子有事没事就吵架，我们家听得清清楚楚的。你说你是不是跟那个狐狸精勾搭上了？这老刘家怎么又吵上了？是啊，以前可不这样啊，怎么住了新房子还闹开了？刘全人挺本分的。可他媳妇总是怀疑他有外遇。刘全那天两口子又吵了起来，可吵了没几句，就听到刘全媳妇没好声的大叫了一声，而且凭声音判断是从阳台上传来的，好像出事了，快去看看。我家里人觉得可能是出事了，就都奔向了阳台。等到了阳台，往下一看，全都傻眼了。刘全一时想不开跳楼了，可按说从二楼跳下去应该不会出人命。可刘全偏偏就摔了个脑浆崩裂。刘全的事也没太引起我家重视。可在刘全死了不到一年，我家楼下的吴青山爷俩又出事了。吴青山在矿上开车，想趁闲着的时候教会儿子开车，好到矿上找个开车的差事。吴青山借了一辆面包车，找了条车少的路教儿子开车，结果还是被一辆拉矿石的卡车给撞了。吴青山爷俩的尸体被人从车里拽了出来，那叫一个惨呢、啊。撞得跟破妈不一样。刘全的死，再加上吴青山爷俩的死，让我奶奶坐立不安。这让她想起了于秀英临死前给他们下的诅咒。我看这刘全和老吴家爷俩死的邪性，八成是让于秀英给咒的。我爷爷并不信那些，也没把奶奶的话当成一回事。哎呀，没事，都是赶巧了，还真能像他说的，这几家男丁都死光了呀。他觉得刘全的死和吴青山父子俩的死，只不过是一种巧合。可怕什么就来什么。奶奶说过那件事没多久，矿上就发生了透水事件，连我爷爷一共七个人都被困在了井下，最后那六个人全都活着被救了出来，只有我爷爷一个人遇难了。这件事情让奶奶认定，我们那几家人就是被于秀英诅咒了。她带着我爸妈搬出了矿区，本以为这样能躲过诅咒。几年的平静生活让奶奶也渐渐的放松了心情。只是我爸得了肺结核死了。小崔呀、啊，你带着孩子改嫁吧。奶奶认定诅咒还在继续，她憋了几天，做了一个重大的决定，那就是让我妈改嫁，并且要把我和我哥的姓都改了。我妈当然是不肯了，妈，你这是说什么呢？我以为咱们搬出那里就没事了，可这么多年过去了，强子还是没躲过去。我不能让我两个孙子也没命啊！可从当年于秀英死到如今，我们那几家邻居的男丁死的只剩下我和我哥了。如果说是巧合，那也太巧了。为了能保住我和哥哥的命，奶奶才咬牙做了那样的决定。咱们家好不容易躲过了于秀英的诅咒，你奶奶做了多大的牺牲？你如今又要找刘家的姑娘，而如今我哥谈的女朋友就是刘全的女儿，真是鬼使神差般的。我们家搬走的时候，我和我哥都还没出生，对这些事也并不知情。如今我妈把事情的来龙去脉都讲给了我哥听，我哥也没再吱声。最后和刘全的女儿断了联系。我曾经问过他。是不是怕再被诅咒？我哥说不是，他是尊重我奶奶和我妈为了孩子做出的牺牲。至于诅咒的事，我也不知道是真是假。如今我和我哥也都成家立业了，还活得好好的。午夜十二点，点一个蜡烛，坐在镜子前削苹果，苹果皮不要削断，据说这样就可以从镜子中把鬼魂招来。不过你千万别乱试。这个故事发生在南方。是几年前，南方一个小镇技校中发生的诡异故事。这天早上刚进校门，佳佳就迫不及待地给闺蜜讲起了自己昨晚的恐怖经历。此时的佳佳眼下是浓浓的黑眼圈，脸色惨白。
，显然还没有从昨晚的恐惧中完全恢复过来。要说这佳佳也是个胆子很大的女孩，不然也不会做那个恐怖的实验。不知道北方的小伙伴有没有听说过，就是一个关于削苹果的传说。据说在午夜12点，守在镜子前点燃一根白色的蜡烛，然后削苹果。需要做到的是，苹果的皮一定不能削断，在规定的时间内完成。就可以在镜子中招来鬼魂。那么此时问鬼魂一些问题，就可以得到答复，比如自己喜欢的人喜不喜欢自己之类的。佳佳倒是没有什么想问的，不过她是个灵异爱好者，就是好奇，想寻找刺激。昨晚还真的挺顺利，苹果的皮竟然没断，顺利的削完了。就在苹果皮整条落下的那一刻，佳佳发现眼前蜡烛的火苗一下窜得老高。而且镜子中也一下发出了幽绿色的光芒。其实佳佳根本没有做好真的会出事的心理准备，顿时吓得连气都不敢喘了。但该来的还是来了，慢慢的一个模糊的影子出现在了镜子中。那是一个满脸血污的男人，头上还凹下去了一大块，赫然杵在了佳佳的跟前。佳佳此时早被吓得掉了魂，只感觉眼前一阵阵的发黑。然后就感觉自己似乎到了一个冰冷的大房间中，那里摆放了很多铁床。仔细一看，每个铁床上都躺着一个死人，有些甚至还有缝合的痕迹。佳佳一下就明白过来了，自己是来到了停尸房。正当佳佳心惊胆战的想要寻找出去的房门时，突然发现身边的一具男尸猛地睁开了眼睛。紧接着又从铁床上坐了起来，这一下刺激的佳佳立马尖叫了起来。而这时他又发现，这个男人正是刚才出现在自己镜子中的那个人。好在那个男人并没有做什么，而是给佳佳讲起了自己的事。也是在这时，佳佳发现自己根本动不了了，只能呆呆地听着那男人的讲述。要回到一个礼拜之前，在这个小镇的周边有一条省道，正值午夜，路上的人和车都不多。一个女孩大概是失恋了，在路边的草地上喝了很多的酒，边哭边喝，最后情绪一时控制不住，竟然想不开，跑到了马路上寻短见。好巧的是，这个男人正好开着车经过这里。晚上的视线不好，再加上一路都很少有车，他的车速也稍微有些快。当他看到马路中间的女孩时，在想刹车已经来不及了。他的反应还算灵敏，方向盘快速的一转，倒是没有撞到人。可路边就是一个很深的大沟，车子撞断了，护栏猛地扎了下去。那沟大概有七八米深，强大的速度加上惯性，让车子瞬间就变了形。这一切都发生在电光火石之间，女孩呆呆地愣在了原地。就这样，一场从天而降的大祸降到了这个男人的身上，车毁人亡，男人到死也不明白怎么会发生这一切。而这次惨剧的始作俑者，此时的酒劲也被吓醒了。此时他已经不想再死了，也不想与这事扯上关系，连个救护的电话都没打就跑掉了。听到这，佳佳都快被吓死了。她不明白那男人的意思，自己又能帮上什么呢？在强烈的恐怖刺激下，佳佳猛地坐了起来。她发现自己竟然睡在床上，难道今晚的一切都是一场噩梦？再一转头，自己做实验的东西都在，可自己什么时候睡到了床上，他却一点也不记得了。听完佳佳的讲述，兰兰的脸色也变了。这事怎么都透着一股不简单，可仅凭一个梦又说明不了什么。佳佳想，也许真的是自己想多了。但就在这时，一股奇怪的感觉从窗外传来。佳佳刚转过头，就见一个女生从窗外掉了下去。学校的这栋楼足有八层高，掉下去的后果可想而知。随着一声巨响，两个人的心都颤了一下。坠楼的女孩，两个人都认识，正是他们的同班同学王萌萌。而她这段时间的情绪极为低落，据说是刚刚失恋了。今天的这个故事发生在很久以前的大山深处，那时还没有开通隧道，就是靠山吃山。村里大半人都是猎户，很少有几个种地的。因为和外界的联系困难，我们村那时候供电有限，穷的人家夜里基本都是点蜡烛，谁家里能有个手电就算是富裕了。所以一到晚上。整个村子就是漆黑一片，再加上又倚靠着大山，静谧的好像没有人烟。当时我们村有一家姓牛的猎户，家里有个儿子叫牛马，因为身体强壮，打猎很有一手，因此常常能余出多的猎物去外面换钱，攒了很久才买了个手电回来。事发的那天
，牛马企业去上毛子。可刚走出房门，他就听见院墙外头有人说话。牛马站在墙根，仔细一听，但却只能听见呜噜呜噜的动静，什么也听不明白。牛马心想，不会是有小偷在打暗号吧？于是他便蹑手蹑脚地把院门推开了一点，向着声音的地方望去，就见对门的李二爷家门口。站着五个模糊的黑影，可能是因为天太黑，牛马什么也看不清楚，只觉得那五个影子身高很矮，像是五个小孩在那玩耍。当时他以为这是谁家的孩子，半夜出来捣蛋，就回屋拿了手电，也正好试试好不好用。然而等他打开手电，向李二爷的门口照去，只一眼，牛马就被吓得瘫倒在了地上。李二爷的门口哪里是五个孩子，这分明是五个头上长着犄角的小怪物，而且他们手中还拿着一把铁链。在门口转着圈圈，见此情形，牛马的手电啪的一声滚落在了地上。那边的小怪物听见了动静，也一起回头望来。而其中一个小怪物更是走了过来，离得近了，那小怪物的脸看起来更加的恐怖。眼瞅那怪物离他越来越近，牛马的双腿发颤，连爬也爬不动了。但此刻他也顾不得其他，立马便跪在了地上，给那小怪物磕起头来，一边磕一边嘴里还在不停的求饶。说自己只是出来上的茅房，不是有心冲撞几位的，也许是他磕的用心吧。不一会，牛马就听见有脚步声越走越远了，但豆大的汗滴砸在地上，他愣是没敢抬起头看上一眼。只等到完全没了声音，牛马这才敢抬头看去，果然四周已经没有了那怪物的踪影。见此，牛马连忙跑回屋里，把他的父亲老牛给喊了起来。老牛一听有如此邪乎之事，原本还睡眼惺忪的老眼立马就来了精神，他快速下了炕。冲着牛马就比划了五根手指头，说是让他赶紧去门口点上香，然后再摆上五杯酒。等做好了这些，老牛又让牛马对着酒杯磕五个响头。但不管发生了什么，他也不许抬头。闻言，牛马便按照老牛的指示，对着杯子就磕起头来。然而刚磕了一个，就听见有脚步声从门外传来，接着就是呜噜呜噜的说话声。随着声音的越来越近，牛马的心也提到了嗓子眼，但是他谨记着父亲说的话。磕满了五个头后也不抬头，即便是那说话声已经近在耳边了，他也不敢有丝毫举动，只能紧紧地闭着双眼。但很快他便听见了杯子落地的声音，随后就没有了动静。直到这时，牛马才敢偷偷地瞄了一眼，就看见地上的那五个杯子全都碎了。不仅如此，香炉碗里的香也已经熄灭了，除了一地的碎片，好像没有什么能证明。自己刚才经历的一切，想到这儿，牛马赶忙拾起手电回到屋里。可一进门，他爹就吸了口气，说是隔壁的李二爷活不长久了。原来那五个怪物都是阎王派来的小鬼，是来阳间勾魂索命的。老牛还说，如果按照老一辈人的说法，谁要是看到他们，八成也是要丢掉性命的。牛马闻言顿时就慌了，这么说自己不也是死定了？但老牛却瞥了他一眼，说那些阴差已经喝了酒，吃了香。应该不会要了牛马的小命。听到自己没事，牛马这才把心放到了肚子里。第二天天刚蒙蒙亮，牛马正要上山打猎，突然想起昨天他爹跟自己说李二爷命不久矣的事，就不自觉地往李二爷家望去。但也正在这时，他家的门打开了，就见李二爷精神抖擞地扛着气枪出了门，瞅着李二爷大步流星的背影，牛马心想。自己爹昨天不会是蒙骗自己的吧？这哪里像是要死的样子？不过李二爷都这么健康，那他自己就更不会有事。于是牛马啥也不想，便去打猎了。然而傍晚时，牛马提着两只兔子往回走，远远的就看见自己家门口的路上围了好多人。他快跑两步走到近前，发现原来都是围在李二爷家门口的。见此情形，牛马的心中大惊，连忙挤到了人群前头，就看见李二爷家的院子里已经挂满了白布，而李二爷的遗体。就摆在院子中间，说是在山上打猎时一不小心失足跌落山崖。听到这儿，牛马的心下恍惚，冷汗也是不停的流，赶忙匆匆的回到了家。他老爹也是感慨出声：“若不是昨晚那鬼差肯喝他的酒，说不定此时的牛马也在劫难逃了。”也就是打那以后，牛马便在屋里放了痰桶，晚上也不敢再出门了，连上厕所都是在屋里解决的。这件事发生在2019年，当时我们家住在月湖小区，一个挺老的小区，小区有个小广场，中间有个水池，一直挂着维修的牌子，大人孩子都会在那聊天玩啊什么的。水池里面长满了水草，因为是死水，所以水的颜色发黑，底下还有很多淤泥。我们平时都会告诫孩子不要离水池太近，免得有落水的危险。这件事发生在9月份，那天晚上8点多钟吧，我们家晚饭吃的有点晚，正吃着饭呢。听到楼下嚷嚷吵吵的，好像出啥事了，我就推开窗子往下看
，水池边有人正在哭，地上还躺着个孩子，浑身都是水草和淤泥，看样是掉水池里淹死了。是我们小区的，平时也常和我儿子一块玩，平时我们就担心会出那样的事。虽然没发生在自家孩子身上，可以替那孩子的父母惋惜。出了那样的事，那孩子家跟物业闹了好长时间，那段时间也没什么人在水池边上玩，事情也就那么过去了。直到大半个月之后。大人孩子又开始在那玩。那天也是晚上，到吃饭点了，我儿子还没回来，我媳妇让我叫他回来吃饭，我就推开了窗，从楼上直接冲着小广场喊我儿子，喊他回家吃饭。我以前也经常那样喊他，但是那一次就惹了，让我们全家都鸡犬不宁的麻烦。我儿子回了家，吃了晚饭，一直到我们睡下，怪事就发生了。睡着之后就听见客厅里有人在走路。开始我以为是儿子起来上厕所，但是很快就发现并不是，是有人在走来走去。我以为是儿子不睡觉在客厅玩，就训斥了一句。结果客厅就传来了摔东西的声音，气得我就起身想去教训他一下。我打开卧室门，就看见客厅一片狼藉，气得我推开了儿子的卧室门。可我进去一看，他正呼呼大睡，而且也不像是装的。我当时就冷静了下来，想着就算刚刚是他在客厅。他也不可能摔东西，那不是他的性格。我满腹狐疑的回了卧室，媳妇问我，我也没说。等到了第二天早上，我媳妇起床一出门就惊呼了一声，我赶忙跑过去看，就见客厅地上、茶几上、沙发上都是小孩踩的泥脚印。我和媳妇当时都懵了，不知道到底发生了什么事。打扫好了之后，我儿子也起来了，扫眉大眼的衣服哭笑，说他梦到了前些天淹死在水池里的小孩来找他玩。我这一听，汗毛都竖起来了。再结合昨晚发生的事，这根本就不是梦啊！在那之后的几天，我们家夜里不是冰箱被打开，东西弄一地，就是厕所水龙头被打开，水流一地，反正一到晚上就不消停，逼得我没办法，只能找人回来给看一下。听岳母说，那个先生还挺厉害的，我以前从没想过有一天我会信了那些。那个先生在屋子里看了看，就走到了窗前，说那扇窗是什么空位还是沙位，又问了我那几天有没有开窗说话什么的。我把那天开窗叫儿子回家吃饭的事说了，先生说我那天敞着窗叫回来吃饭，把李宗平的魂叫到了家里。为了让我信服他说的话，先生给了我一个小圆镜，教了我使用方法。我那天晚上只关了灯，却并没有睡觉，而是摸黑躲在了卧室里，一直到客厅传出声音，我把门错开了一条缝，把小镜子伸了出去。镜子的反光中，我看到了让我一生都难忘的东西。镜子里能看到一个浑身裹着淤泥的小孩在客厅活动。看身形可以断定，就是前几天淹死的叫李宗平的孩子。他走过的地方都会留下泥脚印。那夜我都不知道是怎么熬过来的。第二天一大早我就去了那孩子家，跟他父母说明了情况，又按先生教的，让他妈妈在我家门口叫他。他妈一边叫他名字，一边流眼泪，听得我心里不知道有多难受。那位先生又帮他家送了魂什么的，反正是做了一些事，让那个孩子安宁了，我们家也恢复了正常。只是从那之后，我家那扇窗就总拉着窗帘，宁可白天点灯也不愿拉开。事情发生在2014年，我刚刚大学毕业参加工作那天，我正在车站等车，背后突然一只手大力的把我推了出去，我的身体一下子失去了平衡，跌倒在了马路上。这是一辆飞驰的公交车向我冲了过来，公交车在我身前刹住了车，那一刻我觉得死神离我只有一厘米，我在惶恐中寻找着把我推出来的人。是他，果然又是他。他在人群后面用怨毒的眼神看着我，那眼神让我不寒而栗。这几天来，我频频遭遇各种意外，每一次都与死神擦肩而过。每一次的意外的背后，都有他恶毒的身影。他是真的想害死我。我知道这件事不能再这样下去了。他是我同学李山的妈妈。毕业到最后几天，我约李山去登山。可没想到，他失足掉下了山崖，摔死了。而李山的妈妈因为受不了打击自杀了。回家后，我把这段时间遭遇的全部告诉了父母。父母找来了一个算命先生，算命先生说有怨气的厉鬼很难对付的，不达目的是不会走的。那个先生让爸爸妈妈尽快去准备对付厉鬼的东西。我看到了爸爸妈妈准备的东西，更是吓了一跳。那是一口漆黑的大棺材和一个诡异的纸人。那个先生也不多说，上来就用针刺破了我的左手中指，并且把我的血抹在了那个纸人的额头上。他让我在那个大棺材里躺好，不要动，直到他让我出来才行。
。当棺材盖子慢慢关上的一刻，我感觉整个世界都在慢慢离我而去。我躺在棺材里，听到的只有自己的心跳声，那种绝望的感觉，我永远都不愿意再去回忆。后来我听妈妈说，那个先生在纸人身上写了我的名字和生辰八字，一把火烧掉了。可能李山的妈妈真的带着我的替身走了吧？故事要从90年重庆渝中区的某卫生院说起。那年李平生的场大病住院，当时病情非常严重，医生都已经给家属下了病危通知书。李平也说，要不是那晚发生的一件事，他可能就真的没救了。他说，有一天的深夜，他睡得正迷迷糊糊时，突然感觉到有人正在碰自己的脚。他连忙起身，定眼一脚，瞬间被吓得困意全无。只见那是一个身体细长的黑影，站在床尾，一手抓着自己的脚，另一只手拿着一双红色布鞋，正在试图给李平穿上。只见他马上就要得逞时，李平突然缓过神来，慌乱的反复拼命蹬着自己的双脚，用力挣扎的阻止着黑影。可下一秒，那黑影竟然开口说的话：“快，别挣扎，穿上这个鞋。”我们好，赶紧上路。李平本来生病，身体就非常虚弱，而且再加上挣扎的已经快没了力气，就在这千钧一发之际，病房门口突然出现了一个人。李平依稀记得，那是位七十岁的老头，就住在隔壁病房。李平换药时见过的。那老头看着黑影，冷静的喃喃道：“别为难这女孩子了，给我穿上这鞋子吧。”那黑影听到这也没有为难。便带着老头缓缓朝着门外走去。临走之前，老头再次回头对李平说：“孩子，你还年轻，以后要好好的生活。我一个孤寡老头无牵无挂，还是我先走吧。”随着黑影和老头离开后，李平的身体似乎一下子变得轻松了起来，浑身的病号服已经被冷汗全部浸透。隔日，李平对丈夫说起了这件事，可丈夫可是个退伍军人。根本不信这些鬼神的说法，拿起水壶就去给李平打热水了。可是丈夫刚出门没一会，便又急匆匆地跑了回来，大吼着对李平说道：“老婆，你刚才对我说的那个老头，他昨晚去世了。”闻言，李平顿时感到无比震惊。如果昨晚发生的一切是一场噩梦，那也太过真实了；但如果是真实的，却又感觉太过于离奇。通过这诡异的经历。让李平夫妇二人久久难以忘怀。不过好在这件事不久后，李平的病情也奇迹般的有了好转，没多久就身体痊愈出了院。这是是我小学同学小高的亲身经历。刚毕业那年，他跟他舅舅在工地上学开挖掘机，学徒嘛，比较清闲，经常到工地附近西瓜地里买西瓜吃。一来二去，就和卖西瓜的老头熟悉了。除了买西瓜，还和老头买些当地的土鸡给工友们解馋。有一天，老板给开了工钱，大家拿了钱心里高兴，又打发小高去买鸡。不过，小高这次走到老头瓜棚里时，那老头脸色明显不太好看，话也有些不对味。这明显是话里有话，而且是冲着自己来的，小高就有些奇怪，是嫌钱给的少了。小高刚毕业，对市场价不是很了解，可转念一想。自己也都是按对方要嫁给的，可老头依然是撇着嘴，说话也是越来越直白了。老头说带他去买鸡的邻居家，最近这几天他家的鸡老是丢，都丢了十几只了，而且这个村子一直都很太平，从没有过这样的事。最近只有他被带去过，而且外地来的。老头话说到这，小高一下就明白了，这是怀疑自己是偷鸡贼啊！而且看老头这表情、语气。可不仅仅是什么邻居在怀疑，这蔡老头明显也有些不信任自己的，否则又怎么会不愿意跟自己去解释一下，而是在这冷言冷语呢？这可就让小高不舒服了。自己虽然学习不太好，没考上大学，可毕竟是生在红旗下、长在春风里的大好青年，哪能干这种事不卖拉倒？掉头就回了工地，把这事告诉了工友们。工友们一听也上火呀。这是把大家当什么人了？这土鸡吃不成，难道还不能下馆子吗？七八个工友走了几里山路，就到了县城。为了解气，还专门点了一只整鸡，饭店做的，那味道也是很好的。在工友你一句我一句的劝慰下，
，小高心情算是好了很多。不过从那之后，小高连西瓜也不再去买了。又过了四五天，工程也差不多要收尾了。有一个挖掘机师傅疏通河道时，在一个沙坑下突然挖出了一堆破破烂烂的东西。刚开始还以为是附近村民扔河里的垃圾，也没太在意。可很快就发现不对劲了，那些烂木头怎么看都像是棺材板子。再仔细一看，那些乱棺材板中还夹杂着一些动物尸体和羽毛，有些明显是新鲜的。这师傅越想越不对，自己也不敢下去，就叫来了一大堆工友，小高也在其中。工友们过来一看，也吓了一跳。此时棺材盖已经被掀开，一具穿着老式衣裳的干瘪尸体露出了一大半。小高舅舅想到了什么，指挥着挖掘机一清理，那场面就越来越吓人了。棺材的周围。有不少死鸡、死鸟，还有好几只死猫和死狗。这些死去的动物尸体，一看就是被什么东西咬断了脖子、喝了血，还掏了内脏。这土层一翻，浓烈的腐烂味道散发出来，当场就有几个人吐了起来。小高却没吐，他的脑海里划过了一道闪电，一下想到了什么。他想到的是，前几天卖瓜的老蔡说起附近村子里丢的那些鸡。也没去管工友怎么处理现场，转身跑向了瓜地。很快，瓜地的老蔡被小高拽了过来。老蔡刚开始还不知道怎么回事，可到了工地一看，也被吓了一跳。不过，毕竟六七十岁了，一辈子什么没经历过，一看到现场就明白了，一场误会算是解开了。小高心里的一口气也总算顺了过来。消息很快传到村里，跑来了很多人围观，大家都明白。这具尸体成了气候，他现在到处捉鸡捉狗，以后说不定就要捉人了，要赶快处理掉。大家七手八脚的在那尸体和破棺材上浇了汽油，点上火，一瞬间，一股恶臭伴着浓烟散了开来，没有人敢靠前。很快，工程结束了，大家要走的时候，卖瓜的老蔡很不好意思的送来了两个大西瓜，让小高他们吃，并给他道了歉。从那以后，村里也再没丢过鸡。老宅大院的老桑树可是千万不能动的。事情发生在渤海边的一个小渔村。那天，海边最高处的一栋老宅，李家传来了吵闹声，村里人都围过来看热闹。李宗平和他妹妹为了一棵桑树争吵不休，起因是李宗平要把老宅院里的大桑树给砍了，可他妹妹死活就是不同意，还说这是娘临终前嘱咐的。原来，李家老太太死之前。曾把李大林拉到跟前，反复叮嘱过：“娘的日子不多了，就一个心愿，希望你和你哥好。院里的那棵老桑树千万不能动，一定要记住，如果动了，咱家就完了。”李大林当时哭着把这事答应了下来。经李大林这么一说，村里好多人都记了起来。可李宗平这人是出了名的犟，打定主意，十头牛也拉不回来。他吩咐老六把他给砍了，老六也劝他：“既然老太太都说了，就算了吧。”他也不想掺和李家的事，毕竟都乡里乡亲的，得罪谁也不好。李宗平一下就恼火了，拨过斧头，怒吼：“谁也拦不住我！”这李宗平牛筋一上来，谁说话都不好使，搞不好那斧头还得劈向自己。可他妹妹李大林依旧愤怒地吼着，这让李宗平越听越恼火，火气直顶脑门，抡起斧头砍了下去。几斧头下去，一棵粗壮的大桑树就被砍倒了。谁都明白他为什么要这么干，他家地势高。这几年渔村发展旅游，他家开饭店、开旅馆，真赚了不少钱。大桑树在院子中遮挡视线，也挡住了游客看到他家的招牌。李大林看着被砍倒的桑树，怒骂李宗平是个不孝子，以后也不认他当哥，再也不回来了。李宗平看着阳光直射自家的整个院子，那心里就特别的敞亮。但令李宗平没想到的是，这树刚砍完，家里就出事了。小孙子本来就是被刺扎了一下。可那伤口竟然烂成了一个大疮，一连去了几家医院，怎么治都治不好。眼瞅着就要因为这点伤把命搭进去，家里人都偷偷的议论，会不会跟砍了那棵树有关？这话传到了李宗平耳朵里，这让他格外的上火。有一天，李宗平出去给小孙子打听偏方，回到家就听到里面在议论什么。原来是家里人趁他不在家，从邻村找来了看事的老头。那老头说。李家这地是大凶之地，却也是大吉之地。本来这块地是不适合住人的，当年李老头子选在了这里。他在院子里种下了一棵桑树就死了，这桑树挡了外面的煞气，把大凶之地变成了大吉之地。几十年来。
，李家的日子越过越好。李家人就问那老先生有什么破解之法。就在这时，窗外的李宗平气得砸起了窗户，还说自己根本就不信这一套，非要把这棵桑树给刨了。那老先生怎么劝都劝不住他。李宗平说自家的事不用他来管。李宗平急稿子下去，就把树桩子给刨歪了。可就在这时，他看清了树桩下面的东西。那树桩下竟然有一架白骨蜷缩在坑里，而且看那样子已经死了几十年了。李宗平顿时就懵了。这时，老先生开口说话了：“李老头，这是用肉身护着你们一家。他当年可比我懂得多。”看着面前的尸骨，犟得跟牛一样的李宗平终于服了软。第二天就带着全家搬走了。搬走后的小孙子很快就好了。不过李家的日子可没有之前那么顺当了。这小渔村之后的旅游也是越做越大，而李家这座宅子却成了鬼宅。这个故事发生在大正身上，大正在社会上闲逛那些年，也不知着了什么魔，突然迷上了学吉他，还要跟朋友建军搞乐队。建军是一个二十多岁的小青年，吉他弹的确实不错，在后海那跟人合租一个小平房的套间，那套间连个坐的地方都没有，平时很不方便。建军只身来到北京。除了一把琴，兜里也没几个钱。平日给小孩上上课挣生活费。大正毕竟是北京的，手头宽裕些，也经常补贴建军。大正也不愿意和父母住在一起，就打算跟建军合租，两人搬到了鼓楼。鼓楼的那间小房在一个大杂院里，房东是一对老夫妻，老两口住在一个小平房，把这个面积大的里外套间租给大正他俩，一个月一千块，款押一付一。大正看老两口挺不容易的，本想着自己和建军住外面小一点的，房租还照样给那老两口。但那老两口死活不用，大正也就没多想，交钱拿钥匙，高高兴兴的跟建军乔迁新居。建军住里屋，大正住外屋。刚开始也没什么，谁知道第四天怪事就开始了。那天早上，建军醒得挺早，一出屋就跟大正抱怨了起来。这话把大正弄得一愣，自己昨天累得够呛，半夜也没起来啊。建军看大正一脸冷的样子，也不像说谎，一时又不敢确定。一想也是，这两天搬家忙活的，晚上都是沾枕头就睡，估计是做梦，也就没多想。又过了那么四五天，一个晚上，两个人在外面喝了点酒，回来也挺晚了，都喝的不少，各自进屋倒头就睡了。可睡到半夜。大正感觉腿上突然一凉，就好像谁在他腿上放了一块冰。这刺激的大正猛地睁开眼睛，回头往床角方向一看，脑子顿时嗡的一声。借着窗外的月光，他看见床边坐着个一身红衣服的男人，面部是一团黑，看不清脸。不用说别的，光那股刺骨的寒气，大正也知道遇见了什么。大正感觉腿动不了了，就猛地把脑袋埋进被子里，漫天神佛的乱念了一。也许是这一念管用吧。过了一会，那种冰凉刺骨的感觉就消失了。大正才把头露出来，那个红衣服的男人不见了。第二天刚蒙蒙亮，大正就把建军叫过来，把昨晚的事说了一遍。不过建军并不相信，就以为昨晚酒喝多了做的梦，还调侃了大正几句。大正本也以为自己是不是喝多了，可没过两天又出事了。那天可没喝酒，两个人排了两首歌，就早早睡了。可睡到半夜，大正就感觉屋里的温度一下降了好几度，一阵阵的凉气弄得他有些清醒，一下就想起前几天夜里的事，便鼓足勇气一睁眼。可没想到，眼前的情况差点没让他被过气去。前几天那个红衣男人又出现了，正站在床边一动不动，脸部黑乎乎的一片，啥也看不清，就看见红衣服一飘一飘的。大正想喊，却怎么也出不了声。想起身，似乎也使不上劲，使了最大的力气，也不过是把被子一下蒙到了头上，把漫天神佛不管什么又念了一遍，那种感觉好像又消失了。再次露出头时，那红衣男人又不见了。这一次是坐实了自己没看错天。天一亮，大正又跟建军说起来这事，没想到这一次建军不仅没说别的，大正还发现他的脸色明显也不好，看他拿着烟的手都有些抖。就试探地问了一句，果然，这一次睡在里屋的建军也看到了，原来他昨晚也被一阵突然的凉意刺激醒了，本来就觉得冷，又突然感觉有人在拉自己的被子，本以为是大正在恶作剧，有些生气
，翻身起来就要骂。可这一起来，看见一个男的穿着红衣服站在自己的床角，看他那姿势，慢慢弯腰，正要往自己身上坐。建军别看个子小，还挺猛的，下意识一拳就挥了过去。本以为打到了他，那人也要上前来伤害自己。好在过了半天一睁眼，那红衣男人不见了。那时。他想起了大正这几天跟自己说的事，哪还能再不相信？两人越想越不对，决定找房东谈谈。大正一通威胁要退租，房东老太太不得不说出了实情。原来，还在清朝的时候，整个院子是个大府邸，解放后分割成了一个大杂院，工人居住。据说这一间在大宅中是个动私刑的黑牢，之后住着的人家没有一个得过善终。老太太也是生计所迫。才接连出租，挣个几个钱糊口。跟着一对老夫妻，大正两个人也不能怎样。尽管住了不到一个月，但房租押金也没往回要，就匆匆找个地方搬走了。这件事是王二的亲身经历。十年前的时候，王二在城里就读研究生，打零工挣生活费。当时他租住的那一片拆迁，住户都搬走了，就留下了许多流浪猫、流浪狗。王二兼职的便利店旁边有很多小饭店。后巷里的几个垃圾箱就成了这些流浪猫狗的聚集地。王二向来喜欢猫狗，可惜与人合租，房东也不允许养。但在便利店工作的好处之一，就是可以把快要过期的食品和饮料自行处理掉。王二就经常会带一些要处理掉的小吃、牛奶到后巷喂他们。王二说，那里有个很奇怪的现象：按说猫见到狗会害怕，但在那有一只很奇怪的白猫。那只白猫通体雪白。虽然过着流浪生活，但是毛发打理得很好，眼睛一红一蓝，很是神气。而且不管这里多大的狗、多野的猫，只要见到那只白猫，都很害怕。每次王二来，不管那些野猫野狗饿成什么样，都不敢动。直到那只白猫吃完了，才会一哄而上去抢。不过野狗似乎也不会欺负小一些的野猫。但是有那么一天，白猫好像胃口不太好，只吃了两口牛奶。就开始直勾勾的盯着王二，而且那表情十分奇怪，像是有什么话要说一样。当然了，猫是不可能说话的，王二当时也没怎么当回事。不过用王二的话说，那只白猫的眼神真的很诡异，甚至说吓人。那完全不像是一只猫该有的眼神，更像是人。看他的眼神，只觉得奇怪，当然不会真的读出什么来。跟那些猫狗玩了一会，王二就打算回去了。这片区域都是小巷子，也没个灯黑，呼呼的。王二记得他要走时，那只白猫还是一直在盯着他看，一双眼睛在黑暗的小巷子里烁烁发光。可没想到，刚出了巷子就出了事。原来，王二刚走就接到了养老院阿姨的电话，他的奶奶出事了。王二的父母在外务工，他从小由奶奶带大，奶奶已经七十多岁了，患上了轻微的老年痴呆。没人看着就会经常走丢，家人陪不了，无奈就送去了养老院。可没想到，今天管理员一时疏忽，奶奶又跑了出去。王二一听这个就着急了，疯了一样骑车往家里赶，想着收拾东西，快回趟老家。心里有事，加上路上车不多，王二车骑得飞快。可就在经过一个十字路口时，突然被车灯晃了下眼睛。等王二反应过来，一辆大卡车已经到了近前。这个时候，想躲已经来不及了，眼看就要出事，王二者觉得大脑一片空白。可就在这个时候，一个白影嗖的一下从大卡车面前飞窜了出去。不知道这个小变故是不是让那司机反应了过来，疯狂打了一把方向盘。也就是这一个动作，救了王二一命。虽然捡了一条命，但王二伤的也不轻。然而他心里还是想着刚才那道白影。果然。王二猜的没错，在上救护车前，王二看见从路边的草丛里钻出了一只大白猫，正是那个小白。不过此时的小白眼神就不一样了，好像很欣慰，就那样一直在路上看着王二，直到他离开。表哥那时才反应过来，刚才是他救了自己。想到这个，也就想明白了今晚喂食时他看自己眼神的意思，那是预感到了自己要有生命危险。在提醒自己，这是发生在十年前。我那时上小学五年级，又正值暑假，都玩疯了。同学大飞不知道从哪学来的
把手电筒改成了蝎子灯。那段时间，天天晚上叫我和李鹏去抓蝎子。别说，这蝎子灯发紫光，往地上一照，那蝎子看着十分明显，还真是好用。我们从下午钻到这片荒草地里，一会一只，到了晚上已经装了满满一罐子。这东西看着吓人，回去用油一炸，特香。对于童年的我们，绝对算美味。不过这越抓越上瘾，可就忘了时间。李鹏这一问，我忙着掏出我的手机看了看时间，这才发现都快半夜了。大概是听见我们叫，不远处传来大飞的声音。我将蝎子灯切换成白光照过去，就见大飞一边提裤子，一边往这边走。这家伙就是这样，出力时间不到，一到分蝎子时就出现了。我们几个边走边看着一大罐子蝎子笑。也就在这时，我突然感觉四周有些不对劲，可又说不上来哪不对。刚开始还没在意，可有一次我跟大飞说话时，往他那看了一眼，一下看到个奇怪的事。我看到李鹏和大飞后面，好像模模糊糊的站着一道人影，说是人影，可我努力去看时又不见了，好像只有不经意间或是余光才能看到。我顿时有一种毛毛的感觉，便不时回头去看。他们见我朝后看，也将灯照向了身后。然而我们身后空荡荡的。只是一片杂草丛生的野地，其他什么也没有。我把刚才看到的跟他们说了一下，可能他们俩当然是什么也没看到。他们俩这明显是在嘲笑我胆小，我还能说什么？也许刚才只是我看错了吧。又走了几步，出了野地，来到大马路上，终于有了路灯。我那时也就把刚才看到人影的事忘到了脑后。当时大飞一直撺多，让我用手机给他们照张香油纪念。这还算个事吗？反正也不花钱，我掏出手机就给他们拍了几张，就这样又闹哄了一会，这才分头回了家。我到家的时候已经是快十一点了，当然是少不了又被我妈唠叨一番，因为放了假，爸妈管的还是松，简单洗漱了一下，我就躺床上玩游戏，玩的没劲了，我就点开了相册，打算再看看今晚抓的那罐蝎子，照片有很多张。不过那时的手机像素地，现在看来并不是很清晰。我正打算把几张重复的连拍删除时，突然发现有点不对劲，这照片怎么好像多出来一个人？没错，是多了一个。就在大飞和李鹏身后的杂草丛中，似乎有个人形轮廓。看到这一幕，着实让我有些紧张了，赶紧坐起来，将手机凑到眼前，点击放大。图片放大后更模糊了，但明显可以看出。他们身后的黑暗中，就是一个淡淡的人影，而且几乎每一张都能看到那个人影，只是有的明显，有的模糊一些。其中几张人形轮廓很明显的照片放大后，能看到那个人正盯着大飞和李鹏的方向，甚至还有一张，他的眼睛是盯着镜头的，就是盯着我。看到这，我只觉得后背有些发凉，马上也就想起了今晚在荒地时，我余光看到的人影。难道我没敢再看下去？赶紧返回，将手机关机，蒙上被子睡觉了。第二天一大早，那几张照片鬼影的事我还是放不下。我早饭都没吃，便朝着大飞家赶去，想第一时间把这些照片让他们看看。可当我来到大飞家之后，眼前的一幕让我傻眼了。只见大飞躺在床上，整个人有气无力的，脸色也呈死灰色。他奶奶正摆了一张桌子，点着香烛，厉快问我。我那时。就隐隐觉得，大飞这样子肯定和那几张照片上的人影有关。果然，后来结合大飞说的，神婆给出了结论：昨晚大飞和我们捉蝎子的时候，他去撒尿，竟然不小心尿在了人家的坟头上。至于那几张灵异照片，我记得保存了很久，后来因为换手机内存卡丢了，照片也彻底没了。我爷爷年轻时是个木匠，经常给别人做家具柜子，但后来爷爷因为一场意外把脸给烧伤了。看起来特别的吓人，没有人再敢找他做家具了，于是就改行跟着一位老师傅做起了棺材。今天这个故事就是在爷爷干棺材铺时经历的一件离奇事情。一天凌晨，有一家人订了棺材。
。为什么是在凌晨订棺材呢？因为爷爷说棺材在没装死人之前是不能见太阳的，所以送棺材这种事只能在凌晨。那时候爷爷年纪有些大了，就雇了个小伙子帮他送货。早上爷爷和小伙子一起将棺材装好后，爷爷又反复叮嘱小伙子，让他告诉死者家属一些传统的规矩，比如入棺时戴手套，死人不能见太阳等等。小伙子乐呵呵的跟爷爷说道：“你说的这些，现在谁还听呀？人家根本就不当回事。”爷爷嗔怪道：“不管主家听不听，咱们做到了就问心无愧。”爷爷把地址给了小伙子以后，就没什么活了，悠闲的在镇上的老街逛着。来到了一家早点摊，点了碗馄饨和一屉小笼包，吃的正香时，老远就看见一个队伍抬着棺材走了过来。爷爷一看那棺材，就认出正是今早送出去的那个。爷爷约摸了一下时间。就知道这家人连入关祭拜的程序都没走。爷爷看到这种出殡随便的，心里就不舒服，和早点摊的老板娘唠叨了几句，就结账准备回去。回铺子的路正好同那伙抬棺的人一个方向，便跟在那群人后面慢悠悠的走着。那些人只是象征性的撒了些纸钱，没有吹，没有打。当走到一座石桥上时，诡异的事情发生了。那抬棺的四个人突然全身发起抖，脸色也变得非常难看。走在最前面的主家两人发现送葬队伍停下来了，便回头去看，那几个壮汉头上都冒出了汗，似乎棺材变得很重一样。四个人的腿不停的打着颤，越来越弯曲，眼看着就要把棺材落到地上了。在大家都不知所措时，爷爷大喊一声：“不要让棺材落地！”否则就要大祸临头，冤魂缠身。听到爷爷这么一说，那几个人强撑着，又将棺材抬高了一些。可看那几个人的状况，应该也坚持不了多久。爷爷觉得这是有蹊跷，懂得一些这方面的邪事，赶紧问那主家，这人到底是怎么没的？主家是镇上的张伯，张伯厉声问着儿子，让他对爷爷说实话。买棺材时说人是生病没的，眼看这情况紧急，张伯儿子也不敢再隐瞒。原来棺材里的人是这家的儿媳妇，张伯儿子常年在外打工，媳妇则在家里照顾孩子和老人。三天前的夜里，儿子突然回来。要跟他媳妇离婚，放了一沓子钱在桌上，说是给媳妇的补偿。其实他媳妇也听到了一些关于丈夫的流言蜚语，但没想到丈夫竟真的会为了外面的野花跟自己离婚。媳妇流着眼泪，一晚上默不作声。夜深，两个人背对着背，在床上躺着。男人也知道媳妇这些年照顾家里不容易，心里也有愧，想说些什么，一开口又不知怎么说，不知不觉他就睡了过去。等第二天醒来时，媳妇依然在身后，没有一丝气息。发觉不太对劲，就回过了头。这一看，吓得自己汗毛直立。那媳妇不知什么时候喝了农药，早已七窍流血归西了。这样的事儿，男人也知道自己没脸，所以对外都说媳妇是突然疾病没的。爷爷听完后也是连连叹气，这棺材一定是女人的怨气压的，再加上桥下的水鼠疫，更加重了这怨气。事已至此，只能求女人的原谅了。如果棺材落了地，女人的魂走不了，那以后可就没有安生日子了。男人一听。刷的就跪在棺材前，也不知道他是良心发现，真心悔过，还是怕女人向他索命，跪在地上就是一顿猛磕，嘴里还叨叨着，让女人看在夫妻一场的份上，原谅他自己不是人事畜生。直到他的脑门布满了红色墨汁，那棺材才一点点的变轻了。爷爷见此情景，也跟着念叨了几句，说了一些让女人早点投胎的话，那棺材才慢慢的恢复正常。在场的人都说女人是个好媳妇，人都死了还心疼那个白眼狼。那一行人经过这件事，心里多少都有些忌惮，都比之前严肃的多，小心翼翼的抬着棺材向坟地走去。爷爷目送着那群人离开，心里憋闷的很。